আচ্ছা আজকে আমরা পড়ছি ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস ফিফথ হেড হেডস অফ ইনকাম আমাদের আরও চারটি ইনকাম হেডস অফ ইনকাম আছে স্যালারি হাউস প্রপার্টি ক্যাপিটাল গেন আর হাউস পিজিবিবি এই চারটি আমরা পরে পড়ব এখন আমরা আদার সোর্স থেকে শুরু করছি আন্ডার সেকশন ফিফটি সিক্স ওয়ান এনি ইনকাম নট স্পেসিফিক্যালি এক্সেপ্টেড নট চার্জেবল আন্ডার এনি হেডস অফ ইনকাম কথাটা মানে কি যে ইনকাম অন্য চারটে হেডস অফ ইনকামের মধ্যে আসছে না এবং এক্সেপ্টেডও না তাকে আমরা বলবো আদার সোর্সেস ইনকাম যে ইনকাম কই চার বাকি চার যে হেড হ্যাঁ স্যালারি হাউস প্রপার্টি বিজনেস প্রফেশন ক্যাপিটাল গেন এ সব মেয়ে নেই আতায় আর যে ইনকাম এক্সেপ্টেড ভি নেই হ্যাঁ উসকাম লোক বলেন আদার সোর্স আব আদার সোর্স মেয়ে দো সেকশন রায় তাই ফিফটি সিক্স টু আর ফিফটি সিক্স ওয়ান ফিফটি সিক্স টু মেয়ে কে হ্যাঁ দেখি ইয়াঁ পে পেলে ডিভিডেন্ট ক্যাজুয়াল ইনকাম আচ্ছা ক্যাজুয়াল ইনকাম হম কুছ নেই লিখে ক্যাজুয়াল ইনকাম কা মতলব কেয়া হতায় উইনিং ফ্রম লটারি হর্স রেস গ্যামলিং বেটিং ক্রস আউট পাজলস ইয়ে সব আপকা হতায় ক্যাজুয়াল ইনকাম ফিফটি সিক্স টু ইয়ে গিফট হ্যাঁ ফিফটি সিক্স টু টেন ইয়ে বাদ মে ডিসকাস করেঙ্গে ইয়ে সব আপকা আদার সোর্স কা ইনকাম হ্যাঁ রিসিভ ফ্রম শেয়ার্স অফ ক্লোজলি হেল্ড কোম্পানি শেয়ার প্রিমিয়াম যদি আপ কোই ভি কোম্পানি আগে শেয়ার ইস্যু করতে হয় প্রিমিয়াম মে মার্কেট প্রাইস থেকে ज्यादा তো ও হয়ে যায় তাই উসকা আদার সোর্স কা ইনকাম আর কি লাগে ইনকাম বাই ওয়ে অফ ইন্টারেস্ট রিসিভড অন কম্পেনসেশন অর এনহ্যান্স কম্পেনসেশন কম্পেনসেশনের জন্য তুমি যে টাকা পাচ্ছ তার ইন্টারেস্ট এবং এনহ্যান্স কম্পেনসেশন কম্পেনসেশন मींस সে ফর एग्जांपल गवर्नमेंट তোমার প্রপার্টি অ্যাকুয়ার করছে এবং কম্পালসরি অ্যাকুইজিশনের জন্য তোমাকে টাকাও দিচ্ছে বাট তুমি সে টাকাতে রাজি নও তো তুমি কি করলে কোর্ট কেস করলে এবং কোর্ট কেসে সেই অ্যামাউন্টটা ইনক্রিজ হলো দ্যাট ইজ কল এনহ্যান্স কম্পেনসেশন এনহ্যান্স কম্পেনসেশন অর কম্পেনসেশন কে কোই ভি গভর্নমেন্ট চাই আপকা প্রপার্টি লে রায় কোই ভি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কে লিয়ে তো আপকো কুছ কম্পেনসেশন দেতে হয় আর ই কম্পেনসেশন আগর আপ রাজি নেই হো তো আপ কোর্ট মে যা কে কেস ভি কর সকতে হো ইসকে এগেনস্ট মে আর আগর কোর্ট উস অ্যামাউন্ট কো বড়া দেতে হয় ফর एग्जांपल মান লিজে गवर्नमेंट 40 লাখ মে আপকা প্রপার্টি লে রায় আপকো কম্পেনসেশন দে রায় আপ উস কম্পেনসেশন মে রাজি নেই হো তো আপ কোর্ট পে পৌঁছে এবং কোর্ট আপকো বতায় কে ও 40 নেই ও 50 या 60 হোগা তো যে ডিফারেন্স হে ইসকো হম লোক বলতে হে এনহ্যান্সড কম্পেনসেশন ঠিক হে আচ্ছা ইয়া পে দেখো কে হে ইনকাম চার্জেবল আন্ডার দিস হেড ইজ নট চার্জেবল আন্ডার হেডস অফ পিজিপি জো ইনকাম পিজিপি কা মতলব কে হে प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन तो बिजनेस प्रोफेशन में जो इनकम नहीं आता है उसको भी हम लोग आदर्श उसमें बोल सकते हैं कौन सा वाला इनकम इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड प्लांट एंड फर्नीचर एक्सेट्रा दूसरा देखिए जो इनकम पीजीबीपी और सैलरी दोनों में नहीं आता है जैसे कि एनी सम इंक्लूडिंग बोनस रिसीव अंडर की मैन इंस्ट्रेंस की मैन इंस्ट्रेंस मीन्स कोई कंपनी का जो टॉप पर्सन होता है उसके एगेंस्ट में जो इंश्योरेंस कर कर दिया जाता है वो वाला अमाउंट जब मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ये है फिफ्टी सिक्स वन का लिस्ट फिफ्टी सिक्स वन में बहुत सारा है हम थोड़ा थोड़ा लिखे एग्रीकल्चर पहला वाला है एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में लैंड नहीं होने से नहीं चलेगा इफ लैंड सिचुएसेड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया की बाहर कोई भी कंट्री में आप अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है और उससे अगर कमाई हो रहा है तो वो आपका अदर सोच का है फैमिली पेंशन फैमिली पेंशन मतलब क्या है मान लीजिए मिस्टर एक्स एस एस सी है अब मिस्टर एक्स गुजरने के बाद उनके वाइफ को जो सैल पेंशन मिल रहा है जो अमाउंट मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली पेंशन मान के चलिए बीस हज़ार अगर बीस हज़ार मिसेस एक्स को मिल रहा है तो बारह महीने में कितना मिलेगा दो दो लाख चालीस हज़ार अब दो लाख चालीस पूरा टैक्सेबल नहीं है वन थर्ड ठीक से फॉलो कीजिए वन थर्ड ऑफ पेंशन रिसीव और पंद्रह हज़ार विच एवर इज लोअर यानी दो लाख चालीस का वन थर्ड अस्सी हज़ार और पंद्रह हज़ार दोनों में लोअर कौन सा है पंद्रह हज़ार अब ये पंद्रह हज़ार दो चालीस से माइनस होकर दो पच्चीस आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टर सीटिंग फीस हम बाकी नहीं लिखे डायरेक्टर सीटिंग फीस फॉर किस लिए आप एनुअल जनरल मीटिंग मीटिंग बैठने के लिए ठीक है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपोजिट बैंक डिपोजिट इनकम फ्रॉम ओ एम आर एच ओ एम आर एच का फुल फॉर्म क्या है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस यानी खाली रिसोर्स का इनकम अगर आप रिसोर्स पे जाए एवं और और जाके कुछ टिकट खरीदने के बाद कुछ घोड़े पे नंबर लगाए वहाँ पे पैसा आया तो वो आपको कैजुअल इनकम हो जा रहा है ठीक है यानी आप यहाँ पे आ रहा है कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम लिस्ट लिस्ट हम बता दिए कैजुअल इनकम कौन सा है फिर से फिर से बता रहे हैं लॉटरी इनकम हॉर्स रेस कैमल रेस क्रॉस वर्ड पजल्स गेम शो बेटिंग गैमलिंग एक्सेट्रा आप लोग नोट नोट डाउन कर लेना ठीक है और यहाँ पे ओ एम आर एच का मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग यानी आप उस हॉर्स
फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरे कॉलेज में हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो मेरे कॉलेज हमको सैलरी दे रहा है तो मेरा एम्प्लॉयर होता है कॉलेज अब कॉलेज का कॉपी अगर हम चेक करें तो उसके लिए कोई अलग सा रेमोनेशन नहीं होता है वो रेमोनेशन यहाँ पे नहीं आएगा हम सी यू का कॉपी चेक कर रहे हैं या आई सी डब्ल्यू ए का कॉपी चेक कर रहे हैं तो उस टाइम कोई थर्ड पार्टी हमको पे पेमेंट कर रहा है तो वो होता है आपका अदर सोर्स वाला इनकम रेंट फ्रॉम वैक एंड लैंड इंश्योरेंस कमीशन ये सब भी आता है रेमोनेशन रिसीव फ्रॉम द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वो आता है इनकम फ्रॉम अनडिस्कलोज सोर्स अनडिस्कलोज सोर्स इसका मतलब क्या है पिछले कुछ साल से आप कोई भी इनकम नहीं दिखा है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्वारी आया नोटिस नोटिस में आपको पता चल गया कि आपको वो इनकम के ऊपर जो इनकम आज तक अब दिए नहीं है चाहे वो सैलरी हो पी हो कहीं पे भी सैलरी में नॉर्मली नहीं होता है मान लीजिए आप बिजनेस में वो इनकम नहीं दिखा है आज डिस्क्लोज हो रहा है तो उस अनडिस्क्लोज इनकम इस प्रीवियस ईयर में जिस साल वो पकड़ा गया उस साल उसको अदर्स उसमें टैक्सीबल होगा प्राइवेट ट्यूशन जो होता है वो प्राइवेट ट्यूशन आपका यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टाइप एंड ऑफ ट्रेनिंग ये सब आता है और भी बहुत सारा लिस्ट है आप थोड़ा देख लेना जो जो मेजर है हम आपको बता दिए आप यहाँ पे देखिए लॉटरी इनकम की बात है हम लोगों को जब लॉटरी इनकम मिलता है ना चाहे आपको एक करोड़ का लॉटरी मिले तो आपके पास एक करोड़ कभी नहीं आएगा आपके पास लॉटरी वाले सत्तर लाख का चेक भेजेगा और 30 परसेंट कहाँ गया 30 परसेंट वो टी काट के आपको टी का सर्टिफिकेट दे देगा लेकिन आप जब इनकम फाइल करोगे तब आपको दिखाना पड़ेगा एक करोड़ लेस टी ठीक है